हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है खाद पानी आप कब डाल रहे हो कब नहीं डाल रहे हो तो इस वीडियो में ऐसे ही प्लांट्स के कुछ नेम प्राइस केयर टिप्स सब कुछ आपको बताने वाली हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें वो भी बेल आइकन के साथ क्योंकि होता क्या है कि गार्डनिंग का कुछ लोग शौक रखते हैं लेकिन उनको केयर करने का टाइम नहीं मिल पाता है तो आप इन वाले प्लांट को लगा सकते हो बेस्ट प्लांट है फर्स्ट प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो फर्केरिया इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं बस आपको क्या करना है इसके लिए पोट थोड़ा बड़ा लेना है सर्दियों में इसकी पत्तियों में थोड़ा ब्लैकनेस आ जाती है लेकिन आप उनको कट कर दीजिए वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ का ये प्लांट मिलता है आप इसमें दो से तीन दिन में एक बार भी पानी डाल सकते हो पूरा दिन की धूप में भी आप इसे रख सकते हो काफ़ी हार्डी प्लांट है परमानेंट प्लांट है युक्का प्लांट युक्का की बहुत सारी वेराइटी होती हैं युक्का आपको नॉर्मली एट्टी रुपीज़ से स्टार्ट होकर टू हंड्रेड तक मिलते हैं अगर आप इतना बड़ा युक्का लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा आपको मिलता है इसे हम पूरा दिन की धूप में रखते हैं केयर बहुत कम होती है पानी दो तीन दिन छोड़कर डालते हैं बस पत्तियों पर थोड़ा स्प्रे कर दीजिए ताकि पत्तियाँ साफ रहें महीने में एक बार गोबर की खाद डालिए उसी से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पत्तियाँ भी खिली रहेंगी काफ़ी हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है नेक्स्ट है हमारा सुदर्शन प्लांट सुदर्शन प्लांट आपको फिफ्टी रुपीज़ का नर्सरी में मिलता है इसके पास से बेबी प्लांट निकलते हैं एक प्लांट से ही बहुत सारे फ्री में आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो इनमें फूल भी खिलते हैं गुच्छों में फूल खिलते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये भी एक परमानेंट प्लांट है सर्दियों में इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं लेकिन इस टाइम पर ये वापिस से अपनी ग्रोथ पर आ जाता है पूरा दिन की धूप में रखिए 10 से 12 इंच के पोट में लगाइए ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके और ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट है इसमें भी आपको महीने में एक बार सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप डाल सकते हो अगेव अगेव जो होते हैं इनके टॉप पर कांटे होते हैं ये प्लांट आपको वन हंड्रेड का नर्सरी में मिलता है इसी के पास से बेबी प्लांट निकलते हैं आप इनको निकाल कर जितना मर्जी फ्री में अपने तैयार कर सकते हो मैंने ये सभी प्लांट सिर्फ एक प्लांट से तैयार किए हैं और इन सब को मैंने आठ इंच के पोट में लगाया हुआ है पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ खाद ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि इनमें कांटे होते हैं तो गुड़ाई वगैरह भी मैं इनमें नहीं करती हूँ मैं इनमें सिर्फ महीने में एक बार या फिर दो महीने में एक बार ओनली गोबर की खाद सिर्फ यूज़ करती हूँ डेकोरेट के पर्पस से बेस्ट प्लांट है छोटे पोट में भी आप इसको लगा सकते हो और पूरा दिन की धूप को बर्दाश्त कर दो ना सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो इस प्लांट का कुछ भी नहीं बिगड़ता है अनानास प्लांट अनानास प्लांट जो होते हैं इनको भी हम डेकोरेट के लिए अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इनकी रेड कलर की पत्तियाँ होती हैं और ये आपको एट्टी रुपीज़ के नर्सरी में मिलते हैं मैंने इसको भी आठ इंच के पोट में लगाया है कुंडे टाइप के पोट में क्योंकि इसके पास से भी बेबी प्लांट निकलते हैं तो हम इनको निकाल कर अपने न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं ये मैंने इसी के बेबी प्लांट से तैयार किया हुआ है आप इसकी भी सुंदरता देख सकते हो इन प्लांट की जो पत्तियां होती हैं काफी हार्ड होती हैं कांटेदार होती हैं तो इनमें ज्यादा केयर नहीं चाहिए होती सर्दी में भी गर्मी में भी आपके गार्डन में ऐसे के ऐसे ही ये प्लांट टिके रहते हैं धूप में रखिए छाया में रखिए कोई इशू नहीं है जेड प्लांट जेड प्लांट को लकी प्लांट भी बोला जाता है इसकी एक छोटी छोटी कटिंग से आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो जेड प्लांट आपको फिफ्टी रुपीज से स्टार्ट होकर टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड तक मिलते हैं इनकी बोनजाई बनाई जाती है आप इन्हें प्लास्टिक बोतल में किसी बेकार डब्बे में जैसे पेंट करके हम गार्डन को डेकोरेट करते हैं इस तरीके से भी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप सेब भी इनको दे सकते हो छाया में भी रख सकते हो हैंगिंग पोर्ट में भी ग्रो कर सकते हो आप इनको और सबसे अच्छी बात है कि आप फ्री में इससे अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो जितना मर्जी ऐड करोगे क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होता धूप में पड़ा रहे छाया में पड़ा रहे बिल्कुल ख़राब नहीं होता डेविल्स बैकबोन प्लांट डेविल्स बैकबोन प्लांट एक सकुलेंट प्लांट होता है इसमें ज़्यादा केयर तो नहीं चाहिए होती लेकिन इसको आपको सिर्फ पानी कम डालना होता है अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये फंगस की वजह से ख़राब हो जाता है इसके स्टैम्प गल जाते हैं तो आप को इसमें सिर्फ पानी का ध्यान रखना है और कोई ध्यान नहीं रखना है 
छाया में भी रख सकते हो धूप में भी रख सकते हो छोटी से छोटी कटिंग से इजी तैयार होता है मेरे पास ये चार साल पुराना प्लांट है और ऐसे कैसे ही पड़ा है आप देख सकते हो मैं इसमें भी सिर्फ पंद्रह से बीस दिन में या फिर महीनों में भी कई बार तो महीने में एक बार भी मैं इसको गोबर की खाद ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें कोई फूल वगैरह हमको नहीं चाहिए होते और डेविल्स बैकबोन आपको एट्टी रुपीज़ का नर्सरी में मिलता है ये भी अगेव की एक वैरायटी है इसकी पत्तियों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है लेकिन इसमें भी कांटे होते हैं केयर वगैरह ज़्यादा नहीं की जाती है आप इसको भी डेकोरेट के पर्पस से रख सकते हो 60 से 80 रुपीज़ का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलता है अगर आप तैयार प्लांट लेते हो पोर्ट में तो आपको महंगा मिलता है और छोटा प्लांट लेते हो तो आपको सस्ता मिल जाता है तो आप छोटा प्लांट लिया करें और उसको अपने घर पर ला केयर करोगे बड़ा करोगे तो आपको अच्छा सा फील होता है हम इसको भी पूरा दिन की धूप में रखते हैं वही महीने में एक बार सिर्फ गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो अगर आपके पास पत्तियों की खाद है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो साइकस प्लांट साइकस जो होते हैं इनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और ये काफ़ी हार्डी माने जाते हैं परमानेंट प्लांट है सर्दी हो गर्मी हो हमेशा आपके पास रहते हैं गुड़ाई वगैरह इनमें ज़्यादा नहीं की जाती है लेकिन बस इनको जगह चाहिए होती है ज़्यादा फैलने के लिए तो मैंने इसको 10 से 12 इंच के पोट में लगाया हुआ है पानी में इसमें रोज डालती हूँ खाद में इसमें कभी कभी डालती हूँ महीने में दो महीने में सिर्फ एक बार लेकिन इसकी पत्तियाँ कभी ख़राब नहीं होती है ना तो सर्दी में ख़राब होती है ना तो गर्मी में 100, 150, 200 तक की रेंज में ये प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाता है नेक्स्ट हमारा मोरपंखी मोरपंखी बोलते हैं थूजा भी बोलते हैं ये भी काफ़ी लकी प्लांट होता है और इसको ग्रो करना बहुत आसान है इसी के ऊपर इसका बीज भी बनता है और ये कटिंग से भी तैयार किया जाता है इसको आप छाया में भी रख सकते हो धूप में भी रख सकते हो मैंने इसको अपनी छत पर रखा हुआ है पूरा दिन की धूप आती है लेकिन दस से बारह इंच के पोट में लगाया हुआ है और पानी में दोनों टाइम डालती हूँ शावर करके तो मोरपंखी प्लांट भी आपको फोर्टी रुपीज़ से स्टार्ट होकर वन हंड्रेड तक की रेंज में मिलते हैं कैना लिली प्लांट एक बार लगा लोगे सालों साल आपके पास ही रहेगा प्लांट और इसके पास से बेबी प्लांट निकलते हैं तो आप उन्हीं को निकाल कर अपने न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हो ये प्लांट में वन हंड्रेड रुपीज का लेकर आई थी इसकी पत्तियां बिल्कुल आर्टिफिशियल लगती हैं जैसे किसी ने पेंट किया होता है तो ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत है उससे ज्यादा ये केयर बिल्कुल ज़ीरो चाहिए होती है आपको सिर्फ वही करना है महीने में एक बार सिर्फ पत्तियों की खाद हो गोबर की खाद हो वर्मी कंपोस्ट हो जो भी आपके पास टाइम पर है वही आप यूज़ कर सकते हो वेंडरिंग जीव प्लांट काफ़ी हार्डी और परमानेंट प्लांट है छोटी से छोटी कटिंग से इजी तैयार होता है आप इसको हैंगिंग पॉट के लिए यूज़ करिए प्लास्टिक बोटल में छोटे से छोटे मग में जैसे तीन से चार इंच के छोटे छोटे डब्बे पड़े होते हैं आप उनको भी डेकोरेट करके रख सकते हो ये बेस्ट प्लांट है और देखने में इतना सुंदर लगता है क्योंकि इसकी पत्तियां डबल सेड में रहती हैं पर्पल कलर रहता है ग्रीन कलर रहता है तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो ओनली ट्वेंटी रुपीज का ये आपको नर्सरी में मिलेगा और सालों साल आपके पास रहेगा पत्तियों पर बस स्प्रे करके आप इसमें पानी डालते रहिए सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय